ešte teraz troška rozmasírujem telo, lebo dneska večer idem trénovať. Pripravujem sa na to, že v neskoro večer budem mať ten zápas, tak skúsim tak trénovať, aby akože som presunul tie tréningy trošku neskôr. Teraz budem mať hlavný zápas, takže znamená, že budem mať zápas niekedy nie, neskoro večer o, neviem, o 11. o po 12. asi. Aj malý ide so mnou teraz. <laughs> Je pripravený so mnou ísť do telocvični teraz. A dám si nejaký proteín a ideme do toho. Tak som už zase v gyme, ja normálne tu, tu musím uspať. <laughs> tu musím uspať, ale niečo z toho bude asi. Či? Ty, hlom vej mňa. Teraz už trénujem len preto, aby tá váha išla. Išlo dole. Budem light uh, jiu-jitsu robiť, troška lapy. Na dneska to stačí. Kvôli váhe len. Nachádzame sa na cvičisku. Mám tento priestor, že to môžem robiť, som tu sám, ale bez trénera teraz, lebo má dostal COVID minulý týždeň. Ja som za nejakou zhodou náhod nedosta- nedostal. Všetci pán Božkovia pri stáli asi, lebo fakt som s ním bol v kontakte. A, a nič. Nejak nepocitujem tlak, ja pocitujem tlak si 5x5, fakt to cítim, lebo je to iná tá príprava. Proti tých 5x5 príde taký sprint že to, to neboli ani zápasy do teraz a teraz idú naozaj sem zápasy. Celá príprava je dosť ťažká teraz momentálne, lebo čakali sme syna, narodil sa nám syn, krásny, veľký chlapák, tak tá príprava nebola, že iba o mne, ale bolo to aj o priateľke a o synovi, takže fakt je frajerka a musí nám večer stávať všetko jedno s druhým a ja spím vedľa, iba ráno sa zobudím, spravím si ráňočky, idem na tréning, takže tu... Ťažšiu čas prípravy absolvuje moja frajerka a ja zvládam iba tie tréningy a, a, a tie mali, maličkosti okolo toho. Takže to bolo v tejto príprave trošku iné. A Ilia mi vzbudila také, že, že viem byť aj Apitbull, ne iba Dažovka, ako hovorí, alebo Pavučík. Vtedy sa mi ešte nevedomali tréneri, ja nemám z takých ľudí, že tie 4 roky som fakt že šlapal iba sám, mal som kamoša, s tým sme sa veľmi ťahali. Jak, jak decka, že šlapali sme, každý každého chcel predbiehať. To bola taká najväčšia motivácia a tak sme spolu akoby naberali tie skills, chodili spolu na zápasy tak. On už prestal, on už mal, mal inú cestu v živote, ktorú chcel spra- dokázať. Veľa ľudí je takých, že akože naučiť aj niečo, ale nedá do toto srdce. A, a všetky tých ľudí okolo, čo mám, tak vždy do toho dajú trošku viac, aj to srdiečko. Či to je Monika Weigertová, či to je Boris Topči, či to je Vojto, tak všetci sa mi takto venujú a je to brutálne. Všetci mi to prajú, takže to je také, že to nejdem vyhrať iba pre seba, ale aj pre nich, lebo nich mám rád a chcem, aby, aby sme spolu rásli. Chcem vedieť, či rozmýšľa, že či táto vyhraje v prvom v druhom kole. To mi, to mi hneď jeden kamarát napísal. Alebo, alebo či sa pravé, alebo ľavé prsa. <laughs> Takže buď nad jedným, alebo nad druhým rozmýšľam. Super, že som sa koukal na videa a jeho silné stránky proti mne asi budou zem, jakože bude se tlačit podle mě na zem, ale tak to předpokládám od každého soupeře teďka, co se mnou půjde, že málo kdo se mnou bude chtět v postoji, ale všichni se budou tlačit na zem, takže na to se připravu. Víceméně tak probíhá celá příprava. Četl jsem různý komentáře o tom, že dostávám slabý koup- soupeře nebo tak něco, ale to vůbec člověk nemůže srovnat. Já mám, mám hodně zápasů v K1, v Thai boxu, jo, zápasím třeba od 14 let. Ale je to úplně něco jiného než MMA, prostě ta zem to změní celý, i ten postoj to mění. 
A teďka mám soupeře, co má na Sherdoku, má sedm zápasů, čtyři výhry, tři prohry. Já si myslím, že to je úplně adekvátní soupeř. Já mám zatím VM 1-0. Nakonec to vyšlo tady na toho Francouze. My už jsme potom řekli, jo, nějak jsem to neřešil. Pak jsme ho nakoukali s trenérama a připravujeme se. Here at Hungary uh, in November, they closed all the gyms, and uh, and this is still closed. So only only with papers, as you a pro athlete, uh, you only can uh, fight in with that permission. After my last last fight, I wanted to uh, have a match again as fast as I could. I will fight at, uh, Christian Jung Jungwirth. He's a really tough guy. I'm really excited about this fight because we will uh, make a great show. I was training like every day uh, since since October, my last fight. So I will be in a dynamite uh, shape to get into the cage. Keď je to ťažké už, keď niekto má za sebou toľko zápasov a toľko ročný, aby, aby menil nejak techniku. Ale určite sa dá niečo zlepšiť a to u Ivana by som povedal, že chore ruky. Úplne chore ruky, lebo vlastne keď už v tom zápase po nejaké minúty už troška unavenie, tak automaticky dáva dole ruky a na to by si mal dávať bacha. Pripravoval som sa tvrdo každý deň. Som trénoval, chodil som do Spartakusu, Katýlove trénovať, Gabčíkové som trénoval v Elite Fight klube s Marianom Naďom a Zolom Žičákom, takže pravda, že mám e, motivácia je to, že chcem vyhrať. Nie, nie len opasok, ale ten celý zápas chcem vyhrať a ukázať sa na Slovensku a dokázať, že, že môžem ešte vyhrať nie len jeden opasok, ale dva. Na všetkom rozmýšľam, vizualizovať ten zápas, ako bude vyzerať tie dobré strany, tie strany, čo budem ja v takom zlom pozícii. A všetko teraz, po pri zápase, len na zápas sústrediť. Keď už nastúpim do klietky, tam už som sám sebou a viem, že čo mám robiť. Buky je späť chore. První turnaj nového desetiletí si zaslouží velkolepý start. Hned při své premiéře v Oktagonu se pokusí získat svůj třetí světový titul legenda domácí scény Ivan Buchinger. Buky je zpět hre. Na druhé straně klece bude připravena jednička žebříčku lehké váhy. Rony Paradiser. Zápas ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Chybět nebudou ani ženy. Ve své premiéře se dokázala vzepřít nepřízni osudu i soupeřce. Lucie Na cestě za jubilejním desátým vítězstvím však bude muset Lucie Pudilová zdolat ještě větší výzvu. V podobě polské trojky Marty Valiček. Po vítězném debitu v Oktagonu dostane Matuš Juráček šanci získat skalp, po kterém práhne doslova každý. Soupeřem mu bude první šampion výzvy Gábor Borároš. A spolu s nimi se představí... Octagon 21. Živě 31. na octagon.tv.